பொதுவாக இந்த தீபாவளி வர்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தான்ட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏன் அந்த நேரத்தில் அவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாகவே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மாற்றம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த தீபாவளியை உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய லைட்டை நாம் எரிய வைக்கத்துக்கு முயற்சி செய்யணும் அந்த உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய பட்டாசை வாழ்க வளமுடன் தீபாவளி அப்படின்னு கேட்ட உடனே நமக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் இல்லையா இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே நமக்கு வர்றது நல்ல வெரைட்டி வெரைட்டியாக சாப்பாடு கிடைக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமான உணவுகள்லாம் கிடைக்கும் புது புதுசாக ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்குவோம் அங்கங்கே ஒரு செலிப்ரேஷனுங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கூடி ஜாலியாக இருக்கிறது முக்கியமாக அதில் வந்து நாம் எல்லோருமே வந்து வெடிக்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா வெடிக்க விடுவோம் பாருங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன் அதெல்லாம் செய்யும் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா பொதுவாக இந்த தீபாவளி வர்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தான்ட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏன் அந்த நேரத்தில் அவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த தீபாவளிங்கிறது என்ன தான் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குது தீபாவளிங்கிறது வெளியில் மட்டும்தான் இருக்கா இந்த பட்டாசு வெடிக்கிறோன்னு சொல்லும் பாருங்களேன் அது வெளியில் மட்டும் வெடிக்குதா உள்ளுக்குள்ளாரையும் எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளார இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா நிறைய கிடைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வீட்லேயும் சரி வெளியில் போனாலும் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி எல்லா இடங்கள்லையுமே ஒரே வெடிப்பு தான் பார்த்துருக்கீங்களா பலவிதமாக வெடிச்சிட்ருக்கோம் என்ன தான் இதெல்லாம் நடக்குது எதுக்காக தான் நாம் இதை செய்கின்றோம் எப்படி இதிலேருந்து நாம் மீண்டு வரணும் எதுக்காக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்கங்கிறது நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது எந்த ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் உண்மையான அந்த கருத்து தெரியும் போது அந்த செலிப்ரேஷனுக்குள்ளாக நம்ம செலிப்ரேட்டியாக மாறிடுவோம் எப்போ நாம் அதை உணர்ந்து அதுக்குள்ளார போய் நிற்கிறோமோ நிச்சயமாக நாம் அதை சிறப்பாக கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் வேதாத்ரி மகர்ஷி அவங்க பல விதங்களில் நமக்கு கருத்துக்களை கொடுத்துருக்காங்க அவர் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப எளிமையான கருத்துக்கள் எல்லாராலையும் கடைபிடிக்கிற அளவுக்கும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த சிந்தனைங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா காண்டப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம யோசிக்கிறது ஒன்று எண்ணங்கள் என்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எண்ணங்கள்ங்கிறது எப்படி வேணாலும் இருந்துகிட்ருக்கும் சிந்தனை அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா அதுலேயே ஒரு எண்ணங்களே ஒரு ஆழமான உள்ளே போகிறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ சிந்திக்கும் திறன் இருக்கிறவங்க தான் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சிந்திக்கும் ஆற்றலை பயன்படுத்தணும் அந்த சிந்திக்கும் ஆற்றல் நமக்குள்ளார ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் எந்த விதமான டைரக்ஷனை நம்ம போகணும் எதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அந்த சிந்திப்பு வரும்போது அந்த சிந்தனையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான் நிறைய விதமான சந்திப்புகள் கனெக்ஷன்ஸ் இந்த கனெக்டிவிட்டி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே சூப்பராக மாற்றிட்டுருக்கு அந்த விதத்தில் நாம் தீபாவளிக்கும் நமக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தீபாவளி அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தீபாவளி எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சீசனில் அதை வைத்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் அது மனசுக்குள்ளாக என்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து மாற்றத்தை உருவாக்குது இதை நாம் முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தீபாவளிங்கிறதெல்லாம் எப்போதும் பார்த்தோம்னா இந்த அக்டோபர் மாதம் நவம்பர் மாதம் அதுக்குள்ளாக வரக்கூடிய இது இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடியது இந்த மாதங்களில் பார்த்தோம்னா ஜியாகிராஃபிக்கலாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் யோசிக்கணும் ஏன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்குள்ளார இருந்துட்டுருக்கோம் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாகவே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மாற்றம் 
ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இந்த கோடைகாலம் இருக்கு இல்லையா அந்த சம்மர்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருந்து வின்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும் அந்த வின்டர் ஆரம்பிக்கிறத அந்த கரெக்டான அந்த மாறக்கூடிய பீரியட் இருக்கு பாருங்க டிரான்சிஷன் அந்த டிரான்சிஷன் டைமில் தான் தீபாவளி அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஜியாகிராஃபிக்கலாக அது என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ஒரு கிளைமேட் வேரியேஷன் ஒன்று ஏற்படுது அந்த வேரியேஷன் ஏற்படும்போது ஒரு டார்க்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த டைமில் உருவாகும் என்னென்னா அந்த சூரியனுடைய தாக்கம் அதிகமாக இல்லாமல் குறைய ஆரம்பித்து அந்த குறையும் போது அதிகமான அந்த இருட்டுங்கிற ஒரு இது வந்து அதிகமாகிறதுங்கிறது வருது அப்போ வெளியில் ஒரு இருள் இருக்கும்பொழுது நம்ம இல்லைன்னா எப்படி பழகியிருக்கோம்னா காட்டில் பழகும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளார பழகியிருக்கோம் அப்போ பழகும்பொழுது நமக்கு வெளிச்சத்தை தேடி போகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருக்கு அப்போ அந்த வெளிச்சம் அப்போது குறையும் பொழுது வெளிச்சத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒன்றை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த வெளிச்சம் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம்னா அந்த வெளிச்சத்தை எப்படி உருவாக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அதிகமாக அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த டிரான்சிஷன் ஆகும்போது சில உயிரணுங்கள் தான் வந்து அங்கே அதிகமாக சில பூச்சிகள் அந்த பூச்சிகள்லேருந்து நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாமல் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே சில மாதிரி விளக்குகளையும் சில வான வேடிக்கைகளுங்கிறது அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஒளி இருக்கிறது பாருங்கள் அது மூலயமா வரக்கூடிய ஒரு சில அந்த கேஸஸ் அந்த இது வரும்பொழுது இதையெல்லாம் வந்து சரிப்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அதை வச்சு தான் ஒரு ஜியாகிராஃபிக்கலி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடை செய்து வச்சுருக்காங்க இது வெளியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வெளியில் நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் உள்ளுக்குள்ளாக நடக்குமா இல்லையா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லை எது ஒன்று வெளியில் நடந்தாலும் அந்த வெளிக்குள்ளாக நடக்கின்ற வெளியனா எது வெளிய வெளியிலையும் அந்த வெளியிலையும் யோசித்து பார்க்கணும் நம்மளுடைய மனம் எப்பொழுதும் நம்மளை மட்டும் யோசித்து பார்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் விரிந்திருந்து நம்ம சுற்றி இருக்குது பாருங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை யோசித்து பார்க்கணும் அந்த வெளிக்குள்ளாக அப்போ அந்த வெளியில் நடப்பது தான் என்ன ஒன்று ஆனாலும் எனக்குள்ளாகவும் ஒரு விஷயத்தை மாற்றும் இங்கே ஒன்று ஆனாலும் அங்கே போய் அது ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இது இரண்டுமே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது அப்போ இங்கே ஒன்று நடக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறதுனா மனசுக்குள்ளாக நம்மளுடைய உயிர் அந்த உயிர் என்ன சொன்னால் உயிர் துகள் அந்த உயிர் சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உயிர் வந்து இந்த குளிர்காலங்கள் வரும்பொழுது உள் நோக்கி போய் அடங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது தனக்குத்தானே உள்ளே நோக்கி போகும்பொழுது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து தவத்திற்கு ரொம்ப சிறந்த இது ஆன்மீக பயிற்சிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையான பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் எது ஒன்று நம்ம செய்தாலும் கனெக்டிவிட்டியில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா உயிர் ஒடுங்கும்பொழுது நம்ம தியானம்லாம் செய்யும்போது என்ன செய்கிறோம் உயிரை ஒடுங்கிறதுக்காக நம்ம முயற்சி செய்துட்டுருவோம் இது பை நேச்சரே வந்து உயிர் ஒடுங்குற ஒரு காரணத்தினால உயிர் ஒடுங்கி இருக்கும்பொழுது நம்ம எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யும்பொழுது ஏன்னா அமைதியாக இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் செய்யும்போதும் அந்த அமைதியில் இருக்கிற ஒரு மனம் ஆற்றலை அதிகமாக கொண்டு வரும் ஈஸியாக மற்ற இடத்தோட கனெக்டிவிட்டிக்கு போகும் இதுதான் நமக்காக உணர்த்தப்பட்ட ஒன்று தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இது வந்து குளிர் என்பது அதிகமாக இது ஒடுங்கி ஒடுங்கி போகும்பொழுது நிறைய அடுத்தடுத்து நமக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் வரும்போது இன்னும் மனதை வந்து நாம் அந்த பறவெளியோடு அந்த இறைவனை யோசிக்கக்கூடிய ஒரு அளவில் நம்ம உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வலியுறுத்துறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது இந்த உயிர் உள்ளே போய் ஒடுங்கும் பொழுது அந்த உயிர் உள்ளுக்குள்ளாக ஒடுங்கி நின்று அது வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா சும்மா ஒரு கஸ் பண்ணி பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ளாக அது எரியும் பொழுது உள் ஒளி அப்படிங்கிற ஒன்று வருது இது தீபாவளியை வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒளி 
அதே இது உள் வழியாக உள்ளுக்குள்ளாக நமக்குள்ளாக இருக்கிறது விளக்கு எரிய ஆரம்பிக்குது அதை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோன்னு சொன்னோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு நமக்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடியது அந்த வேடிக்கைகள் இருக்கு பாருங்க நம்ம கலர் கலராக பார்க்குறோமே அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நாமே தெரியும் எந்த கலர் என்னுடைய ஒரிஜினல் கலர் வெளியில் நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கல என்னுடைய தோல் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளேங்கிறது எல்லோருக்குமே வேறு ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த கலர் என்னங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கக்கூடியது அந்த கலரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னோன்னா நம்ம யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னோன்னா நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் அதுவாகவே மாறிடுவோம் இப்போ இதை பற்றி நாம் யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வருது கொஞ்சம் இந்த ஹிமாலயன் சைட்லலாம் போகும்பொழுது பஞ்சாப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ் அங்கே பார்க்கும்போது பஞ்சாபிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது ஒரு சாதாரண வில்லேஜர் தான் அந்த வில்லேஜர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி தீபாவளி டைமில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது அவருடைய குருநாக குருநானக் அந்த குருநானக் சொன்னது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு உள்ளத்துக்குள்ளாகவும் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாகவும் ஒரு மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்குது அதே நேரத்தில் அது மறைந்திருந்தாலும் அது ஒரு அடக்கமில்லாத ஒன்று அதாவது பறந்து விரிந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஃபனைட் அன்சீன் அண்ட் இன்ஃபனைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு லைட் இருக்குது அந்த லைட்டை வந்து எல்லோரும் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் அதை எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையில்லாத ஒன்று அதாவது ஈகோ இந்த ஈகோ என்ற ஒன்றை விட்டால் தான் முழுமையாக விட்டுட்டோன்னு சொன்னோன்னா உனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மறைந்திருக்கக்கூடிய அது இருக்கக்கூடியதுன்னு சொன்னாலும் மறைந்திருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறார் மறைந்து விரிந்திருக்கக்கூடியது அது அன்சீன் அண்ட் இன்ஃபைனைட் லைட் அந்த லைட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் பயன்படுத்த முடியும் அப்போ அந்த ஒன்றாக நாம் வந்து மாறணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு இதில் வந்து அவங்க வேறு மாதிரி அதை வந்து செலிப்ரேட் செய்வோம் அந்த ஒன்றுக்காக தான் ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் சொன்னது ஞாபகம் வருது இப்போ பாருங்கள் எல்லா மாகாணங்களும் இதை தான் குறிப்பிடுறாங்க ஏதோ ஒரு செலிப்ரேஷன் வழியாக நமக்குள்ளாக நம்ம என்னவா மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இருந்து நாம் என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னது ஈகோவை எடுத்துடுங்க அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க இதே தான் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறார் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா மனிதனோட என்ன ஆகிடுதுன்னா வந்து நிறைய கலங்குங்கள் சேர்ந்து போச்சு மனிதனாக வருவதற்கு முன்னாடி அது என்னவாக தெரியுமா இருந்திருக்கு கடவுள் தான் அந்த காட் ப்ளஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் தேவையில்லாத குணங்கள்லாம் சேர்ந்த பொழுது தான் மனிதனாக மாறுது அதே நீங்கள் ரிவர்ஸ் செய்து பாருங்கள் மனுஷன் மைனஸ் இந்த தேவையில்லாத குவாலிட்டிஸ் கலங்கங்கள்னு சொல்கிறதுனா கடவுளாக மாறிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த மகான் சொன்னதும் இந்த மகான் சொன்னதும் இரண்டுக்கும் என்ன இருக்குது ஒற்றுமை இருக்குது இல்லையா இது தான் சொல்கிறாங்க ஆறு குணங்கள் தேவையான ஆறு குணங்களை நாம் முழுமையாக வெட்டி எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதை வெட்டி எடுக்கலைன்னா என்ன தெரியுமா ஆகும் அந்த தான் தனதுங்கிற ஒரு பற்று அந்த பற்றுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஈகோங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா தான் தனதுங்கிறது வந்தது இல்லையா அங்கே இருந்து பிறந்து வரக்கூடியதுதான் ஒரு ஆறு குழந்தைகள் தேவையற்ற எண்ணங்கள் அதெல்லாம் என்னது உணர்ச்சி வயப்படுகின்ற ஒன்று பேராசை சினம் கடும்பற்று அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடிய முறையற்ற பால் கவர்ச்சி வஞ்சம் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை இதெல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம கூடயே உட்காந்துட்டுருப்பார் சொகுசா நமக்குள்ளார இருக்கிறது தெரியாமல் வேலை செய்யுமா குரு நானுக்கு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க இந்த இதை நீ கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஈகோங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வருமா அவர் பொதுவாக அதை சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வெவ்வேறு விதமாக அதுக்கு அந்த முகம் வந்து வெவ்வேறு விதமாக இருக்குமா இதை தான் நம்ம தீபாவளியும் சொல்லுவாங்க 
அப்படியே பல முகங்கள் வைச்ச அந்த தலை வைத்த இவரை காமிப்பாங்க ராவணன் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு தலையாக எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம போராட்டம்னா அது இதிகாசங்களில் சொல்லக்கூடியது எப்படி எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு பாருங்க இதுதான் அந்த ஈகோங்கிறது வெவ்வேறு விதமாக உருவாகியிருக்கும் அது உனக்கே அது ஈகோவாக இருக்கிறது தெரியாமல் வேலை செய்யும் அதனால் அவ்வளோ சிம்பிளாக நினச்சிடக்கூடாது அது முக்கியமான ஒன்று சுத்தமாக அதை தூக்கி போடணுங்கிறது தான் வேதாத்திரி மகர்ஷி சிம்பிளிஃபை செய்து அறுகுணங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக அமைக்கிறாங்க அதை நம்ம தொடர்ந்து விட்டுக்கிட்டே வந்துட்டோம்னா தேவையில்லாத அஞ்சு பாவங்களுக்குள்ளார போய் மாட்டிக்குவோம் பொய் களவு கொள்ளை சூது இந்த தேவையற்ற இது வந்து நம்ம இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம அந்த ரேப்பிங் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மனநிலை மாறுறது கற்பழிப்பு இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்களுக்குள்ளார இன்றைக்கி நம்ம சிக்கிறோம் பொருள் புகழ் புலனின்பம் அதிகாரப்பட்டு இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்கள் எல்லாம் போய் மாட்டி மனுஷன் எப்போதுமே டெய்லி டெய்லி தீபாவளி உள்ளே நடக்க ஆரம்பிச்சிடுது வெளியில் வெடித்தா பரவாயில்ல அங்கே ஒரு ஆயிரம் சரம் ஏதோ ஏதோ சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் டப்ப டப்ப டப்பான்னு வெடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளாக இப்படி ஒன்று ஒன்று டைமில் நமக்குள்ளார வெடிச்சிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அதனால தான் இன்றைக்கி நமக்கு அந்த சந்தோஷம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை மகிழ்ச்சியை வந்து நாம் எப்போதுமே வைக்க முடியாமல் உள்ளுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு கிராக்கர்ஸும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது வெளியில் இருக்கக்கூடியது கிராக்கர்ஸு வெடிச்சதுன்னா அது வெளியில் தான் வெடிக்கிறதுனால மறைஞ்சி போய்டும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கிற கிராக்கர்ஸை நாம் என்ன வெடிக்க விடக்கூடாது இங்கே தான் வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கணும் வெளியில் வெடிக்க வெடித்தா அது வான வேடிக்கை உள்ள வெடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை பார்த்து மற்றவங்க வேடிக்கை பார்க்குற அளவுக்கு நாம் ஒரு சிரிக்கக்கூடிய ஆளாக மாறிடுறோம் அப்போ உள்ளே எப்போதுமே அதை அமைதி நிலையில் இருக்கணும் உள்ள பட்டாசு வெடிக்க விடக்கூடாது பட்டாசுனால் என்ன உள்ளுக்குள்ளாக பட்டாசு என்பது நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ் உணர்ச்சி வயம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த உணர்ச்சிகளை நாம் அப்படியே தூண்டி விட்டு அதை செய்ய போனோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இது மாதிரி எல்லாம் வெவ்வேறு விதமான முகங்கள் வச்சுக்கோமா நமக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் வெவ்வேறு முகங்களை வச்சுக்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் நம்ம ஒரு படம் எடுத்தோன்னா நவரசத்தில் நடிக்கிறாங்கன்னா சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய நாம் வச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி முகங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும் அதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து விட்டுட பார்க்கணும் அப்போ உள்ள கிராக்கர்ஸை வெடிக்க விடக்கூடாது எப்போதும் இன்னும் ஒன்று பாருங்கள் ஒரு கிராக்கர் இருக்குது ஒரு பட்டாசு இருக்கிறத அந்த பட்டாசு தானாக வெடிக்குமா வெடிக்காது இல்லை நாம் போய் அதை போயிட்டு ஒரு இன்ட்யூஸ் பண்ணணும் ஏதோ ஒன்று வச்சு அதை கொளுத்து விட்டால் தான் அது ஏறி ஆரம்பிக்கும் மனசுக்குள்ளார வாங்கலேன் அதே மாதிரி நிறைய பட்டாசு நமக்குள்ளார இருக்கு இல்லையா யாராவது ஒருத்தங்க வந்து அதை கொளுத்தி வரத்துக்கு முயற்சி செய்வாங்க இதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் நிறைய டைமில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மற்றவங்க இல்லைன்னா கூட நாமளே நாம் அதுக்குள்ளார போயிட்டு அதை வந்து கொளுத்தி விடுறோமா இல்லையா எப்படி எண்ணத்தோடு கனெக்ட் செய்யுது இப்போ நாமளே கொளுத்தி விட்டு அதை வெடிக்க விடுறோம் நம்ம நிம்மதியை கெடுக்கிறதுக்கு நாமளே பட்டாசு வெடிக்கணும் ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு வெடிக்கணுமா நாம் கஷ்டப்படுறதுக்காக வெடிக்கணுமா இங்கேருந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடியது என்ன நாம் எப்படி அதை வந்து பயன்படுத்துகிறோமோ அதன்படி தான் இருக்கும் அப்போ நாம் ஏதோ ஒரு பயிற்சிக்குள்ளார போகி நம்மளை கொண்டு போகணும் தெளிவாச்சா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த தீபாவளியை உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய லைட்டை நாம் எரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அந்த உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய பட்டாசை வெடிக்க விடாமல் அதாவது நம்மளுடைய உணர்ச்சி வயத்தை வெடிக்க விடாமல் எப்பொழுதுமே அது சாதாரண நிலைக்கு ஆகிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் தேவையில்லாத இந்த விஷயங்களாம் தூக்கி போடுறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் இதுக்கு என்ன உதவி செய்யும் நமக்கு தியானம்ங்கிற ஒன்று உதவி செய்யும் அப்போ இந்த மாதிரி தீபாவளியெல்லாம் வந்துட்ட பிறகு தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னோன்னா தியான பயிற்சிகளை நம்மளை ஈடுபடுத்தும் இன்னும் ஆராய்ச்சிகளுக்குள்ளார நம்ம போகணும் அப்போ இது மாதிரியெல்லாம் சில பயிற்சிகளுக்குள்ளார நம்ம போகி ஒவ்வொன்றாக கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு தேவையில்லாத பட்டாசுன்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அழகாக தூக்கி அதை வெளியில் போட்டுடணும் நல்லதாக இருந்தால் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இப்பேற்பட்ட ஒரு கொண்டாட்டத்தை நாம் எடுத்தோன்னா அந்த கொண்டாட்டம் தான் சிறப்பான ஒரு ஆட்டமாக நமக்கு அமையும் 
அதை தான் நாம் முயற்சி செய்ய போகின்றோம் இப்போ இதை மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தோங்கிறத விட்டுட்டு என்ன மாதிரிலாம் பயிற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த செஷனில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் எது மாதிரிலாம் பயிற்சி செய்வோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு பயிற்சியாக இன்னையிலிருந்து இந்த தீபாவளி ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து அதுவும் பாருங்கள் அப்போ என்ன செய்யும் சந்திரனுடைய ஒரு மாற்றம் ஒரு நாள் அந்த முழு அந்த சந்திரனுடைய மாற்றம் ஏற்படுது அந்த நாளில் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தினத்தில் ஸ்டார்ட் செய்வோம் அடுத்தது வரப்போகிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்து அந்த நியூ இயரை இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கும் இன்றையிலேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அறுபது நாட்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அறுபது நாளுக்கு நம்ம நம்மளுடைய ஒரு சேலஞ்சை ஏற்படுத்திக்குவோம் இந்த சேலஞ்சை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒவ்வொரு முகங்களாக எனக்குள்ளாக இருக்கிறத நான் கிழிச்சு பார்க்க போகிறேன் அந்த முகத்திரையை விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த திரையை விளக்கி பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சபதத்தோடு ஒன்று ஒன்றா விளக்கி பார்ப்போம் அதில் எது நல்லது இருக்குது எது தேவையில்லாதது இருக்குங்கிறது தியானம் மூலயமாகவும் நம்ம ஆராய்ச்சி செய்வது மூலயமாகவும் சில பயிற்சிகள் உடற்பயிற்சிகளாக செய்வது மூலமாகவும் நம்மளை நாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழகாக நாம் நம்மளை பியூரிஃபை செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஒவ்வொருத்தையும் நாம் என்ன செய்யணும் இப்போ இதுக்கு தயாராங்கிறத நீங்கள் அனைவரும் என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் செய்யுங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கமெண்ட் செய்யும் போது உங்களுடைய ஆர்வத்தை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது மற்றவங்களும் அந்த ஆர்வத்தோடு அதை செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க ஒவ்வொருத்தரும் கமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன மாதிரிலாம் முயற்சி செய்யலான்னு நினச்சிருக்கீங்க உண்மையிலே இது உங்களுக்கு தேவையா இல்லை வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை நீங்கள் கமெண்டில் தெரியப்படுத்தலாம் இந்த வீடியோ வந்திருக்கிற இடத்துல கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு தெரிந்ததை எழுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாற்றத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வரத்துக்கு தயாரானால் மற்றவங்க அதை படிக்கும் பொழுதும் அதை பார்க்கும் பொழுதும் அவங்களுடைய ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் அதுக்காக ஷேர் செய்துக்கோங்க ஷேர் செய்யும்போது எப்படி செய்யறதுங்கிறது உங்களுடைய ஆர்வத்தை வச்சு இன்னும் அடுத்த பயிற்சிகள்லாம் நீங்கள் தினமும் என்ன மாதிரிலாம் செய்தால் உதவியாக இருக்குங்கிறத நம்ம அடுத்தது அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுமா நடக்கும் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் ஏறி ஆரம்பிக்கும் ஒரு டியூப்லைட் ஏறியிருது இல்லையா எரிஞ்ச உடனே எப்படி வெளிச்சம் வந்ததுன்னா எவ்வளோ ஆஹா சூப்பராக இருக்கு இவ்வளோ நாள் இதுக்கு தெரியாமல் போயிட்டு அப்படின்னு தோணுது இல்லையா அது போல் ஒன்று ஒன்றும் வரும்போது நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய ஈகோ இன்ஃப்ரியாரிட்டி சுப்பிரியாரிட்டி வெஞ்சன்ஸ் என்னது அதாவது ஒரு தேவையில்லாத வெறுப்புணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சி கண்டதே நினச்சி எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்படுறது சிடுசிடுன்னு இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய ஆசையிலேயே அப்படியே மிதந்துக்கிட்டே இருக்கிறது இது போல் எல்லாம் இல்லாமல் அது போக எனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமான விளக்கு அதை எரியும் பொழுது ஒரு கலங்கரை விளக்கம் அது பிகான் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லாருக்கும் லைட் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒளியை வந்து நாம் பிரித்து விரித்து அதை விடும் பொழுது எல்லா இடத்துலையும் பரவி அப்போ இருக்கக்கூடிய தீபாவளியை யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே ஒரு குட்டி ஒரு புஸ்வானத்தை வச்சோன்னா அந்த புஸ்வானம் எரியதுலே எவ்வளோ அழகாக பொறி பொறியாக வருது ஒரு சங்கு சக்கரத்தை எடுத்து விட்டோன்னு சொன்னால் அந்த பொறி வரும்போது சுற்றி 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 வர்றதில் அப்படியே அது வந்து எல்லாத்தையும் தள்ளுது பாருங்கள் அது போல் நாம் சுற்றணும் உள்ளுக்குள்ளாக நம்முடைய சங்கு சக்கரம் சுற்றும் பொழுது அது தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து பிச்சுட்டு தூக்கி போடணும் பார்த்தா பயப்படணும் இவங்கக்கிட்ட போயிட்டு எதுவும் நம்ம தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு பயம் வரணும் அந்த பயம் வரலாம் தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் பயம் இருக்குமே அது வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதை உருவாக்கணும் அந்த கம்பி மத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் கண் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல அந்த கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளாரும் ஒரு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் அற்புதமாக ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த இன்னொன்று அந்த பட்டாணி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க வெங்காய வெடின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் அடிச்சு ஏன் காம்பேக்டாக அதுக்குள்ளாக ஒரு விஷயத்தை பொதிச்சு வைக்கிறாங்க அந்த உள்ளுக்குள்ளாக அந்த இறுக்கமாக இருக்கு இல்லையா அந்த இறுக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் அதை போயிட்டு நாம் சின்னதாக கொளுத்தி விட்டால் தான் அது ஒரு மாதிரி வருது ஃபோர்ஸாக வெளியில் வருது பாருங்கள் அப்போ எது ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அந்த இறுக்கங்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இறுக்கமாக இருந்தால் யாருக்காக இருந்தாலும் வெடிக்க தானே செய்யும் அப்போ அந்த இறுக்கத்தை விளக்கும் அந்த விளக்கிறதுக்காக தான் தீபாவளிங்கிறது ஒன்று காமிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளக்கி நமக்குள்ளாக எப்போதுமே பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய வெடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வெடிக்காமல் நிதானமாக 
அப்படியே எரிந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டேஸ் தீபாவளியாக இருக்கும் அது சத்தமில்லாத வெடிக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுடைய மனசும் சத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் மற்றவங்களுடைய மனசும் சத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் இந்த தீபாவளியை நல்ல ஒரு சிறப்பான தீபாவளியாக மாற்றி யாருக்கு தீபாவளி என்னுடைய மனசுக்குள்ளாக தீபாவளிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் கமெண்டில் உங்களுடைய ஆர்வத்தை தெரிவிங்க அதோடு அடுத்தது வரக்கூடிய பயிற்சிகள்லாம் என்னெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு சொல்கிறத அதையும் செய்வோம் நம்ம சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் Thank you.